ஆயத்துல் குருஷியை வீட்டிலோ வாகனத்திலோ தொங்க விடலாமா அலமதுல்லா வசலாத் வசலாம் ஆயத்துல் குருசியை பொறுத்தவரையில் ஒரு மிக மகத்தான வசனமாக அது காணப்படுகிறது ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவமு ஆயத்தின் ஃபிக்கிதாப் இல்லா அல்லாஹுடைய வேதத்தில் காணப்படக்கூடிய மகத்தான வசனம் அது என்று சொல்கிறார்கள் ஆயத்துல் குருசியை ஒருவர் தூங்கும்போது ஓதிவிட்டு தூங்கினால் அவர் விடியும் வரைக்கும் அவருக்கு அல்லாஹிடமிருந்து பாதுகாவலர்கள் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அதாவது மலக்குகள் அவருக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என்று ரிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று ஃபரதான தொழுகைகளுக்கு பிறகு ஆயத்துல் குருசியை ஓதுவதும் நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வழிகாட்டலாக காணப்படுகிறது இந்த ஆயத்துல் குருசியை மனப்பாடம் செய்வது அதை ஓதுவது சிறப்பான ஒரு அம்சமாகும் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சி என்னவென்றால் அதிகமான முஸ்லீம்களுடைய வீடுகளில் கடைகளில் வாகனங்களிலே இந்த ஆயத்தில் குருசி தொங்க விடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதை பற்றி மார்க்கம் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டால் இந்த ஆயத்தில் குருசியை பிரிண்ட் பண்ணி அல்லது ஏதோ ஒரு முறையில் வீட்டில் அல்லது கடையில் அல்லது வாகனத்தில் தொங்க விடுவதன் நோக்கம் என்ன இதன் மூலம் வாகனத்துக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அல்லது கடைக்கு பறக்கத்து வரும் அல்லது வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு வரும் என்ற நோக்கத்தில் இவ்வாறு தொங்க விடப்படுமாக இருந்தால் அது விதியாத்தாகும் அது மார்க்கம் அனுமதிக்காத ஒரு செயலாகும் அழகுக்காக வேண்டி அதை தொங்க விடுகிறோம் என்றால் உண்மையிலே அல் குர்ஆானை நாம் மதிக்காத ஒரு நிலை இதன் மூலம் ஏற்படும் அல் குர்ஆன் வசனம் ஒன்றை நாம் ஒரு அழகு பொருளாக ஆக்குவது என்பது அனுமதிக்க முடியாத ஒன்றாகும் இது அல்லாமல் ஒருவர் தான் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் அல்லது தன்னுடைய பிள்ளைகள் பாடமாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் வீட்டிலோ அல்லது வாகனத்திலோ இதை தொங்கவிட்டால் அது குற்றமில்லை ஆனால் இந்த நோக்கத்தில் நான் நினைக்கிறேன் யாருமே தொங்க விட மாட்டார்கள் என்று தொங்க விடக்கூடியவர்கள் ஒன்றில் அழகுக்காக தொங்க விடுகிறார்கள் அல்லது பறக்கத்திற்காக பாதுகாப்புக்காக தொங்க விடுகிறார்கள் பறக்கத்திற்காக பாதுகாப்புக்காக தொங்க விடப்பட்டால் அது விதேத்தாகும் அழகுக்காக தொங்க விடப்பட்டால் அல் குர்ஆானை அவமதிப்பதாக அமையும் எனவே அந்த இரண்டு நோக்கங்களுக்காக வேண்டியும் அல் குர்ஆன் பொதுவாக ஆயத்தில் குருசி மட்டுமல்ல அல் குர்ஆன் வசனங்களையோ அல்லது அல்லாஹுடைய திருநாமங்களை இவ்வாறு தொங்க விடுவது கூடாது வல்லாஹு சாலா அல